доброе время суток приехал сегодня товарищу снять его печку работающую на отработке вот его гараж вот его печь работает и вот его владение жуинские краховорские которые он непомерно заработал ну и сейчас вот от его собака Ника которая боится всего хотя она охранная собака ну и сейчас зайдем посмотрим непосредственно что у него внутри так вот у нас сама печка то есть ничего сложного ножки сделал из болтов то есть она разъемно да получается у тебя заливается на да, вот этот бак снизу можно если ее перевернуть то этот бак открывается то есть почистить можно ну понятно то есть у него и сверху вот этот как бы получается как колпак одевается то есть как колпак это вот у него идет заливная заливная горловина и она же регулирующая горловина то есть это вот сам, где происходит горение. И здесь сварено из какого металла? Пятерка? Пятерка. Вот из пятерки у него сварено. Какие размеры? Не помнишь, печки? Рулетка далеко? Это 350. Вот давай рулетку покинем сразу. Размеры там будет. Вот это как бы, да, размеры. То есть у него... Да, 350. Вот 350 на 350, а высотой? Высотой на... 660. 660. А вот это зачем ручка сделана? Да, это просто я эти баки носил. А, понятно, чтобы баки удобнее носить, да? То есть вот такая ситуация, то есть это у него как бы ручка для баков, то есть получается, как коробка конфет сверху крышка отверстий, оставляется. Отверстий примерно 50 штук. А диаметр как бы? Диаметром 10 миллиметров. То есть, а почему примерно 50? Ну не знаю, там мне как бы тоже подсказали люди. Ну вот он, Павлович говорит, что лучше сделать 50 а, отверстий, как бы, в регламентированных, и 10 миллиметров, да, получается, диаметр? 10 миллиметров диаметр. А вот сколько у тебя идет сама толщина, вот с этой, где горелка? Насколько? Ты, у тебя с квадрата сварена? Семерка, наверное, нет, это труба такая квадратная. А, квадратная труба, а размер, прикинь сразу, чтобы посчитать, где примерно. Ну, можно и круглую трубу, в принципе, так, что тут, 18, 17, 170. Ну, 170, а квадратная труба. Ну, и стандартный. Вот уходит, который а, у него а, этот, трубак. Вот, в принципе, все, что хотел рассказать про его печку. Вот здесь он электроды сварит. Тут у него маленькая мастерская. Вот кому надо, варит эти дома турники ВТВ делают. Вот еще как бы один варит. Так что, если кому нужно вологодские, подсказывайте. Так, вот она сама печка внутри, то есть гараж не утепленный, металлический, он сам ее сварил, то есть в гараже, ну жарко, вот он открыл одну дверь, и вот открыл другую дверь в гараже, иначе тут невыносимо жарище сидеть, хотя на улице сегодня у нас минус 5. Вот она сама печка, конструкция простая, она сейчас растопилась. Антона, закрой дверь, сейчас посмотрим, что там, как она работает. Ну и вот видите, как она, то есть, как она функционирует непосредственно у него в гараже. То есть она вот разогрелась, но он говорит, что она, если ее включить на полную мощность, то она разогреется до бела. Так, Павлович? Сверху, да, до бела. То есть вот сам где-то, сверху где-то стоит, как бы, где трубак, там, где плита. Нет, нет, с а, понятно. То есть где там отверстие, бела, где отверстие там греется до бела, а вот в принципе здесь реально может спокойно чайник скрипки, да, получается наверху. То есть вот такая печка. То есть и по его испытаниям, если конденсат с трубы стекат в самом начале растопки, то в принципе взрыва никакого не происходит. Только если вода в самом, когда в бачке да, попадает, вода может быть выплеснуться. И то она не взрывается, а может произойти выплеск и загореться вот... Вблизи все. Да, вместе с маслом все выглядит. Так что вот, обещал, показал. Вот сейчас поближе покажу эту печку. Вот она сама функционирует. Антон, приоткрой, пожалуйста, дверь немножко, чтобы светлее было. Вот она сама эта печка. Пробуйте, работает. То есть масло сгорает, как бы, когда прогревается полностью. Вот сейчас он, он убавляет данную тягу и меньше, как бы меньше будет горения. Всем до свидания.